வெல்கம் டு த ஷோ நட்சத்திர ஜென்னல் வித் மீ அஞ்சனா என்னதான் நம்ம வந்து மாடர்னா மியூசிக் கேட்டாலும் நிறைய ஜானர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாலும் நாட்டுப்புற இசைக்கு இருக்கிற வரவேற்பே தனி நமக்கும் அது மேல இருக்கிற பற்று ஜாஸ்தின்னே சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை தான் இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போறோம் ஒரு நாட்டுப்புற இசை கலைஞரா இருந்து சினிமாவுக்குள்ள காலை வச்சு இப்ப கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்காரு ஒரு அருமையான பாடகர் அருமையான நடிகர் பாடலாசிரியர் இசையமைப்பாளர் இன்னும் நிறைய முகங்கள் இவருக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்ல ஒரு அருமையான மனிதர் நாட்டு மேல ஒரு நல்ல அக்கறை உள்ள மனிதர் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்தனி தாசன் அவர்களை வரவேற்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் வந்ததுக்கு பிளீஸ் டேக் So, welcome to the show. How are you doing? I'm very happy. 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 And now, there is a lot of people who are living in the world. Is that right? There is a lot of people who are living in the world. That's right. I'm very happy. 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 தமிழக நாட்டுப்புற இசைக்கலை பெருமனத்தின் சார்பாகவும் நன்றி ரொம்ப நன்றி ஸோ நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி டெஃபினட்டாக பேசுவோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து சினிமாவில் அங்கீகாரம் அப்படின்னு ஒன்று கிடைச்சதுன்னா ப்ராப்பராக அது வந்து உங்களோட மியூசிக் தான் டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக ஸோ பாடல்கள் மூலமாக தான் முதல்ல உங்களை எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அழகான நாட்டுப்புற பாடல் கேட்கறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது அபூர்வமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஆசை எப்படி வந்தது வீட்டில் யாராவது இருந்தாங்களா பாடுறவங்க என்ன இந்த அளவுக்கு நான் வர்றது காரணம் வந்து முதல்ல வந்து என்னுடைய வறுமை வறுமை தான் என்னை ஓட வச்சது நல்லா படிப்பு வந்துச்சு ஆனால் ஆறாம் வகுப்புக்கு மேலே படிக்க முடியல என் குடும்ப வறுமையான சூழலில் இருந்தது எங்கள் அம்மா சித்தால் வேலை பார்க்குறவங்க இந்திரா எங்கள் அப்பா ஞானமுத்து அவர் நாதஸ்வர கலைஞர் ஏதோ ஒரு சுமாரான நாதஸ்வரம் நல்லது கட்டதுகளுக்கு போய் வாசிட்டு வர ஒரு கலைஞர் இந்த சூழலில் நான் என்னோட ஒரு அக்கா அங்கே எங்களுக்கு வர்றதுக்கும் வாய்க்கும் வயிற்றுக்குமே சரியாக இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமான சூழலில் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ யாராச்சும் ஒருத்தர் நம்ம குடும்பத்துக்காக உழைச்சா தான் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் நான் வந்து என்ன செய்வேன்னா என் வீட்டு வாசலில் சர்ச் இருக்குது சர்ச்சில் வருஷ வருஷம் கிறிஸ்மஸ் ஜனவரிக்கு நான் என்ன செய்வோம் சினிமா பாடல்களை மாற்றி அப்படியே கிறிஸ்துவ பாடல்களாக மாற்றி பாடுறது அப்புறம் அந்த ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தோம்னா வீட்டில் அதே மாதிரி டான்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி துரு துருன்னு இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது குடும்ப சூழலுக்காக எங்கள் அப்பா நான் சொரத்துக்கு போகும்போது இந்த கல்யாண கச்சேரிகளுக்கு சுதிப்பட்டி வாசிக்க கூட போவேன் இதில் இதன் மூலமாக தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்குள்ள கலைகள் இறங்கினதாக நான் கருதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் பத்து வயசுலேயே நான் வந்து கரகாட்டத்தில் வந்து பபுங் காமிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேரக்டரில் நான் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் சொப்பமாக வருமானம் வச்சு அதை வச்சு அக்கா படிக்க வச்சுட்டு குடும்பத்தை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொழிலில் ஒரு நல்ல அடையாளம் கிடச்சிது அதை வச்சு ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி ரீத்தா நான் ஒரு அந்தோணி ரீத்தா அப்படின்னு ஒரு பேரை உருவாக்கணும் அதுலேருந்து பல ஊர்களுக்கு பல மாவட்டங்களுக்கு போகும்போது இப்போ தென்னாடு சைடெலாம் நெல்லை மாவட்டம்லாம் போகும்போது அங்கே வந்து அந் எந்த மக்களுக்கு போகிறோமோ அந்த மக்கள் உள்ள தலைவர்களை பற்றி அங்கே சமூகம் அதுலாம் பாட சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு ஒரு ஊரில் ஆன் ஸ்டேப் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நம்ம உடனே எடுத்து பாடினதுனால அந்த சின்ன பிள்ளைகளை பாட்டு எழுதின ஞாபகம் இதுக்கும் கொஞ்சம் கை கொடுத்தது ஏன் நம்ம இப்படி பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏன் கிராமிய பாடல்கள் சொந்தமாக எழுதக்கூடாது அப்படின்னு தான் என்னுடைய ஓடக்கர வரத்தில் அப்படின்னு என்னுடைய முதல் பாடல் ஆத்தோர் அஞ்சலி என்னுடைய கேசட்டு அதுலேருந்து கிராமிய பாடகராக கொஞ்சம் அவதார் எடுத்தேன் ஸோ நீங்கள் சினிமா முதல் பாடல் முன்னாடி பார்க்குற எல்லாருக்காகவும் உங்களோட அந்த முதல் பாடல் இப்போ சொன்னீங்களே ஓடக்கர ஓரத்தில் அது வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் பாடியே ஆகணும் ஏன்னா உங்களை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு பாட வைக்கலன்னா எப்படி நிறைய பாட வைக்க போகிறோம் நிறைய பேசவும் வைக்க போகிறோம் முதல்ல அந்த பாடல் பாடி காட்டுறீங்களா எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தந்தானா தந்தானா வந்தே நுன்னா வாரே நுன்னாலா தஞ்சை அந்தோ நீ சொந்தமா பாட்டெழுதி பாடி வரேனா உடக்கர ஓரத்தில் உனக்காக காத்திருப்பேன் உன்னோடு நான் ஒன்னா பேசணும் அதனால் என் கண்ணுக்கு முன்னே வந்து நிற்க வேணும் ரப்பகலா தூக்கம் இல்ல ராசாத்தி உனப்பு போத்தி படுத்தாலும் போகவில்ல ஓசிரிப்பு நீ இருந்த போதும் அடி நான் இத்தோ ஒரு பாட்டெழுத கண்ணால் கண்டால் பின்னால் மறைற பக்கம் வந்தாக்கா அனல் பார்வ ஏனோ பாக்குற 
சோ இந்த மாதிரி குரல் இருக்கும்போது பக்கத்துல பக்க வாரியம்லாம் எதுவுமே தேவை இல்ல போல இருக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கு கேக்குறதுக்கு சோ இது வந்து எங்களுக்கு நிஜமாவே ஒரு பிளெஸ் ஏன்னா நான் நேர்ல இருந்து கேக்கும் போது எனக்கு அப்படியே அவ்வளவு நல்லா இருக்கு அந்த எனர்ஜி கல்யாணம் <laughs> 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 அதுல இருந்து எனக்கு என் குடும்பத்துக்கும் சரி என்னுடைய தொழில் முன்னேற்றத்துக்கும் சரி அவங்க ரொம்ப இதா உழைச்சவங்க நிறைய பாடல்கள் பண்ணிருக்கேன் போயிட்டு சொல்லி குடும்பத்துல குண்டு வைக்க பாக்குறீங்க அப்படி சொல்ல இந்த பாட்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எழுதுனதா முன்னாடி எழுதுனதாங்கிறது தான் நான் அந்த மாதிரி கேட்டேன் வேற பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சதே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தானே அப்ப கண்டிப்பா எல்லாமே ஒய்ஃபுக்கு தான் ரீட்டாக்கு தான் எல்லாம் ஆமா ரீட்டா ரீட்டா பாத்துக்கோங்க நான் நல்லதுதான் சொல்றேன் காதல வாங்கிக்கோ சூப்பர் சோ நாட்டுப்புற பாடலுக்கும் சினிமா பாடல் உங்களுக்கு அறிமுகம் வந்து கருணாஸ் அவர்கள் கொடுத்தது சின்ன பொண்ணாக்கா வந்து கருணாஸ் அண்ணன் அறிமுகப்படுத்தி இந்த வேலையில வந்து சின்ன பொண்ணாக்கா உங்க ஹஸ்பண்ட் கருணாஸ் அண்ணன் கிரேசியாக்கும் நன்றி தெரிவிச்சேன் ரிச் ஆகணும் சோ அந்த பாடல் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் அது எல்லா எல்லாருமே வந்து அண்ணன் கருணாஸ் அண்ணன் பாடினதா தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு <laughs> 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 அந்த கேப் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அங்க தானே பாடணும்னு யாருக்கும் தெரியலையா அங்க வச்சாங்கல்ல அண்ணன் கருணாசனை பண்ணாதான் எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் என்ன ஒரு அதுல ஒரு ஹைலைட் நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அந்த பாட் சினிமாவோட நான் உள்ள நுழையாம என்னோட தாய் கலையான இசை கருவி என்னுடைய நாட்டுப்புற கலையும் எடுத்துக்கிட்டு உள்ள நுழைஞ்சதுனால என்னை இதுக்கு தூக்கி பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துச்சு அப்படின்னு தான் நானு தர்புக சிவான எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து லாபங்கள் ஒரு மியூசிக் பேண்ட் ஆரம்பிச்சோம் அந்த பேண்டில் தான் நான் சந்தோஷ் நாராயணன் சார் இப்போ செங்கர் பிரதீப் சார் சாண்ட்ரு ஆல்டன் சார் கிட்டார் கேபாச்சாரம் சார் நாங்கள் எல்லாமே ஒன்றா ஒரு அதில் பயணித்தோம் போய் இந்த கோக் ஸ்டூடியோவில் பாடினது ஸ்டார் வேல்டு டிவியில் பாடினது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கலைஞனாக காட்டிட்டு வந்ததுனால சினிமா வந்து அடுத்த இதுக்கு என்னை உள்ள இழுக்க ஆரம்பிச்சது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு தீம் வந்து செட் ஆகிருக்கு ஆமாம் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக பாடல் அப்படின்னு போயிருந்தா அந்த பாடலோடே அப்படியே போயிருக்கும் பட் நீங்கள் சொன்ன அத்தனை பேரும் வந்து இப்போ இந்த மியூசிக் தமிழ் மியூசிக் அப்படின்னா அவங்களோட பேரை எல்லாத்துலயும் இருக்கும் சினிமா மட்டும் கிடையாது எங்க போய் ஒரு பேண்டா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஷோவா இருக்கட்டும் எங்க போனாலும் இவங்களோட பேர் இருக்கும் அருமையான நண்பர்கள் கிடைச்சிருக்காங்க அதன் மூலமா தான் இப்ப என்னுடைய அந்தோனியின் பாட்டின்னு ஒரு பேண்ட் ஆரம்பிச்சேன் இப்ப அதன் மூலமா உலகம் முழுவதும் என்னுடைய நம்மளுடைய நாட்டுப்புற கலைகளை பாரம்பரிய கலைகளையும் கலாச்சார இசை வடிவங்களையும் அந்த ராக வடிவங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு நான் உலக மேடையில மோதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய பண்பாடு வளர்றதுக்காக மேடை வந்து உலக மேடை வரைக்கும் தூக்கி கொடுத்தது அந்த பொறுமை தான் சரி நிறைய மேடைகள் பாத்திருக்கீங்க கொஞ்சம் அந்த டிவி அப்பியரன்சஸ் எல்லாம் ஓகே பட் காசு பணம் துட்டு மணி மணி வந்து அதோட மேக்கிங்கே வேற ஸ்டைல்ல இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கே ஒரே நாள்ல முடிஞ்சது சூட்டு ஒரு நாள்ல முடிஞ்சது நாள்ல நலன் சார் சும்மா சொல்ல கூடாது செம்மையா வேலை பார்த்தாங்க நம்ம ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி இதுல தான் நடந்தது அதுல வந்து என்ன காணாபலன் தான் பாடினாரு அதுல என்னோட பொருசன் வந்து Hey dude, what's up? What's happening? So sad. Chum kuchikum, 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 chikum, chikum, chum kuchikum, 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 chikum, chikum. Kaasu pana, thuttu naraya mani, mani, mani. Kaasu pana, thuttu naraya mani, mani, mani. Kaasu pana, thuttu naraya mani. Aha. So, if you are going to get a lot of money, you will get a lot of money. You will get a lot of money. I am going to get a lot of money. I am going to get a lot of money. I am going to get a lot of money. என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இன்னும் போராடிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதாவது என்னன்னா தேவைகள் நம்மளுக்கு பெருக பெருக அது செலவினங்களும் அதிகரிக்குது கரெக்ட் நிறைய நம்ம உதவி செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்காக நம்ம பண்ணி கண்டிப்பா நிறைய வரும் நிறைய பேருக்கு நீங்க உதவி செய்வீங்க டெஃபினட்டா வந்து அந்த காலம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வரப்போகுது அதனால நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க நன்றி நன்றி சோ அடுத்தது வந்து வண்டியில நெல்லு வரும் அது ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் சாங் அதாவது இது வந்து 
உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கிராமத்து மனத்தோட வந்து ஒரு பாடல் ரொம்ப அழகான பாடல் அது ஸோ உஷா ஊத்து மேம் அவங்க வந்து ரொம்ப அழகா பாடக்கூடிய ஒருத்தங்க அவங்கள பார்த்தாலே அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் எப்படி இருந்தது அவங்களோட ஒர்க் பண்ண அவங்க நாங்களாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது மேடம் நான் கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப லேட்டாக பிறந்துட்டேன் லேட்டாக நீங்கள் ரொம்ப முன்னாடி பிறந்துட்டீங்க சந்தோஷம் <laughs> 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 விருப்பம் <laughs> 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் அம்மாவுக்கு வண்டியில நெல் வரும் வண்டி நல்ல உறவைக்க வண்டி நல்ல உறவைக்க வைகையாதி தண்ணி வரும் அம்மாவுக்கு வைகையாதி தண்ணி வரும் ஆஹா அதாவது நீங்க பாடும்போது அந்த த்ரோ இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து ஒரு நிஜமாவே வந்து நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு தான் அது ரொம்ப வந்து சாத்தியமான ஒரு விஷயம் நீங்க பாடும்போது எல்லாருக்கும் கேட்கும் ஸோ நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அப்ப பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போதுலாம் இந்த மைக்கு ரிப்பேர் ஆகுது கூட்டத்துக்கே பாடணும் அந்த மாதிரிலாம் ஆயிருக்கா கண்டிப்பா மைக்கு ரிப்பேர் ஆகிற வேலை இருக்காது ஏன்னா மைக்கே இருக்காது மைக்கே இருக்காது கரெக்டு நான் நிறைய பாட்டு பாடுனது தொண்டக்கட்டி பாடுனதா அது எனக்கு என்னோட பிராண்டே இதா ஆயிருச்சு தொண்டக்கட்டி பாடுனதா ஆமா நல்லா அது ஒரு மாதிரி அக்கியா தொடக்க பாடுது இது இங்க இருந்தா வர ஆடி காத்துல ஆடு தடி ஆடு தடி ஆனது இது இங்க இருந்தா வர ஆ ஆ கல்யாணம் இப்படிதான் வர எனக்கு லோ பாட்ட லோ 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 பாட்ட இது வேற மாதிரி இருக்கு நிறைய பாட்ட அந்த மாதிரி எல்லாம் பாடி இருக்கேன் மெலோடிஸ் எல்லாம் பாடி இருக்கேன் ரொம்ப லோ வாய்ஸ்ல அதனால வெளியில தெரிஞ்சு நான் தான் பண்ண பாட்டுங்கிறது ஒரு சில தான் நான் பண்ணணும் பண்ணணும் தெரியாம சமூக வழிகள்ல பரவி கிடக்குற பாடல்களே நிறைய இப்ப குறிப்பா எங்க பார்த்தாலுமே எந்த பஸ் ஸ்டாப்ல பார்த்தாலும் இந்த பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க ஓ சிரிப்புல தான் முத்து தீர சத்தம் கேக்குதடி ஓன் அடைய பார்த்தா தங்க தேர் போல இருக்குதடி இதை நான் எழுதி இசையமைச்ச பாட்டு அப்புறம் இது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் இத்தனை நான் எங்கிருந்த எங்க நிலைய விழுந்த எந்த பக்கம் திரும்பி நான் நேசந்தான் ஓ மோகந்தான் அப்படிங்கிற பாட்டு பண்ணேன் இது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் சமூக வழிதில இருக்குது அதுல அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தான் இந்த மானிய மானிய பாட்டு இந்த பாடல வந்து நான் எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல்ல உட்காந்து எழுதுறேன் எழுதிட்டு அந்த டீம்ல நாங்க இருக்கிற கலைஞர்கள் அந்த இசைக்கருவி மட்டும் வச்சு தட்டி பாடி பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சென்னை சங்கம் டீமே நாங்க பாட ஆரம்பிச்சோம் ஒரு கட்டத்துல வந்து அக்காவுக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டா இருந்துச்சு கனிமொழி அக்காவுக்கு வந்து இந்த பாட்டு அந்த டீமுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கலைஞர்களுக்கும் அந்த பாட்டு பேவரேட் ஆயிடுச்சு இது வந்து காலேஜ்ல போனா கண்டிப்பா இளைஞர்கள் மத்தியில வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது சினிமா பாட்டா கண்டிப்பா அதுல இடைக்கா இருந்தாலும் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அதே அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாம தான் உரியடி படத்துல வந்து இவர் நம்ம நலன்குமார் சாம் சாருடைய ப்ரொடக்ஷன்ல சமீர் சார் வந்து என்கிட்ட பேசினாங்க ஆனா அந்த பாட்டு போக வேண்டிய இடமே வேற இதை கேட்டது நடிகர் சித்தார் சார் வந்து அவருடைய படத்துக்கு கேட்டாரு இங்கிட்டு எஸ் ஏ சூர்யா சார் வந்து அவர் படத்துக்கு கேட்டிருந்தாரு இது இல்லாம பாபி சார் வந்து அவருடைய படத்துக்கு கேட்டிருந்தாரு இவங்க மூணு பேரும் காமினேஷன்ல இருக்கும்போது தான் அந்த படத்துக்கு போனது ஒரு அடிக்கு ஒரு அடிக்கு போனது அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு சொக்க வச்ச பச்ச கேளி சுத்த விட்டு பார்த்தது என்ன மொத்தம் ஒன்று கேட்டதுக்கு வெக்கப்பட்டு போனது என்ன 
சொக்க வச்ச பச்சை கேளி சுத்த விட்டு பார்த்தது என்ன முத்த ஒன்று கேட்டதுக்கு வெக்கப்பட்டு போனது என்ன மானே மானே உறவன நினைச்சேனே நானே நானே உசுருக்குள் ஒழிச்சேனே அடிமானே மானே உன்ன உறவன நினைச்சேனே உன்னை தானே நானே ஏன் உசுருக்குள் ஒழிச்சேனே ஃப்ளேவர் சொல்லுவாங்கல்ல சாப்பாடுலாம் அது மாதிரி உங்களோட ஃப்ளேவர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு அது வந்து புளி ரசத்தையும் நவரசத்தையும் எடுத்து அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி இன்னொரு பாட்டு வந்து அதை பத்தி கேட்டே ஆகணும் நிஜமா வந்து உங்களோட அந்த கரகாட்டம் அந்த காலத்துல இருந்து இங்க சினிமாக்கு வர வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த நாட்டுப்புறத்துல இருந்து அந்த டிரான்சிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்திருக்கு நாட்டுப்புற பாடல்கள் அதுக்கப்புறமா சினிமா பாடல்கள் அப்படின்னு வெஸ்டர்ன் பீட் வந்தது வந்து டெஃபினட்டா உங்களுக்கே வந்து புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்திருக்கும் சோ ஜில் ஜங் ஜக் அந்த பாட்டு சூப்பரா இருக்கும் ஆந்தனி தாஸ் அவர்கள் தான் பாடினாரு அப்படின்னா வா அப்படின்னு எல்லாரும் பாத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் நான் தான் பாடிருக்கேன் சொல்லும் போது நானே வா அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இன்னும் இருக்கு அப்படியே அந்த பாட்டு பாடும்போது எனக்கு அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த வார்த்தை நுழையல டோமர் லாடு தொட்டு முடிச்சான் டப்பு டப்பு டி முட்டி புட்டிசு குத்தி முடிச்சான் அப்படி வரும் எனக்கு அந்த வார்த்தை டப்பு டப்பு டி முட்டி புட்டிசு டப்பு டம் முட்டி புட்டிசு இது வாயில வர பாடு <laughs> 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 அனிருத் அவர்களோட வந்து அழகா டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க பாடல்கள் எல்லாம் வந்து பாடிருக்கீங்க அவர்கிட்டயும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து கத்துக்கவும் இருந்திருக்கும் நீங்களும் உங்களோட பங்கு அவருக்கு குடுத்திருப்பீங்க அண்ட் பாடல்கள் பத்தி எல்லாம் சொல்லு காக்கி சட்டை படத்துலதான் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த கட்டிக்கிட சாங்கு வந்து கூப்பிட்டு எழுதி பாட வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்ப அந்த பாடல் முதல் முறையா எழுதி பா பாடினேன் அந்த ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு சரி சார் எனக்கு அடுத்த ஏதாச்சும் நல்ல படம் வச்சுன்னா ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் முதல் படம் அந்த அந்த சாங் ஹிட் ஆனது அதுல இருந்து ரெண்டாவது படத்துக்கு சொடக்கு சாங் கொடுத்தாங்க சொடக்கு சாங் அதே மாதிரி வேற லெவலுக்கு கொண்டு போயிருச்சு சூர்யா சார் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க அவருக்கு அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பாடல் கொடுத்துட்டு அதை நீங்க பாடல எல்லாம் விட முடியாது அப்படி சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுறது வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நாலு விருதுகள் அந்த ஒரு பாடல் வாங்கி கொடுத்துருக்கு அதனால நான் அந்த சொடக்கு அப்படியே போய் நன்றி நன்றி போய் சொல்லிட்டு நன்றி 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 எல்லாமே சொடக்கு போட்டே சொல்லு ஆமா அனி சார்க்கு நான் அந்த வேளை நன்றி தெரிஞ்சிக்கிறேன் சொடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக்குமேலாடக
நீங்க வந்து நீங்க வளர வளர நான் சொன்ன இல்லையா நீங்க வளர வளர தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்குமே அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அவங்களே ஜெயிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் டெஃபினட்டா வரும் ஆந்தனி தாசன் அவர்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு நாங்க ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கோம் இது உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸா இல்ல நீங்க எங்களை சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறீங்களான்னு அதை எடுத்தாதான் தெரியும் ஓகேயா நாட்டுப்புற கலைஞர் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து கத்துட்டு இருக்கீங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா பாத்துருக்கீங்களா என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அதாவது எனக்கு தவிழ் நாதசுரம் பம்ப உரிமை தப்பு உடுக்கு இன்னும் இந்த நாட்டுப்பற்று தோல் கருவிகள் என்னென்னவோ எல்லாமே வாசிக்கிறதுக்கு தெரியும் முதலிருக்கும் <laughs> ஆதியில் வந்து மனிதர்கள் வந்து வேட்டையாடி மிருகங்களை வேட்டையாடி சாப்பிட்டு தான் வளர்ந்துருக்காங்க அவங்க வேட்டையாடி சாப்பிட்டு இந்த தோலை வந்து தூக்கி எரிஞ்சிடறாங்கல்ல அது தூக்கி எறிஞ்சா அது போய் மரக்கிளைகளில் போய் விழுந்துருக்கு மரக்கிளைகளில் விழுந்தவொடனே அது போய் சூரிய வெளிச்சம் பட பட அந்த கிளைகளில் அப்படி இருக்கிற கிளைகளில் தோல் விழுந்தவொடனே சூரிய வெளிச்சத்தில் காஞ்சி போய் டெம்பர் ஆயிடுதா அப்போ காற்று அடிக்கும் போது பக்கத்தில் உள்ள கிளைகள் வந்து ஒரு ஆய்வில் வந்து இப்படி இப்படி முறை சொல்லி சத்தம் கேட்டு இந்த சவுண்டை பார்த்துட்டு பறவைகள் மிருகங்கள்லாம் கொஞ்சம் பயந்து ஓடியிருக்கு அப்போ இதை உயிர் காக்கிற கருவியாக மனிதர் வந்து எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தட்டினா சவுண்ட் வந்து எல்லாம் திரும்பி பார்க்குறாங்களா அதனால கூட்டம் கூட்டுறதுக்கு செய்திகள் சொல்றதுக்கு உருவாக்கப்பட்ட அந்த பறை பறைங்கிறது செய்தி ஏதாவது அதுக்காக தான் இந்த பறையின் பேர் வச்சு தான் நானும் வரலாற்றுல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இது பின்னாடி இவ்வளவு அழகான ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு சோ இந்த கருவியை நீங்க வாசிக்கிறது நாங்க பாக்கணும் கிடையாது <laughs> பாடங்கள் இருக்கு முறை இருக்கு அடகுகள் இருக்கு அதெல்லாம் அதுக்கு முறையா பாத்திருக்கேன் <laughs> 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 கலைஞர்கள் <laughs> 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 
நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு நம்ம நன்றி <laughs> <laughs> அடுத்ததா வந்து நச்சுன்னு நாலு வார்த்தை நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் உங்களை பத்தி நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லையோ இல்ல உங்ககிட்ட நாங்க கேட்கணும்னு நினைக்கிறதுலயோ சில வார்த்தைகள் நாங்க சொல்லுவோம் அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ மைண்ட்ல டக்குன்னு என்ன வருதோ அதை நீங்க சொல்லலாம் சோ முதல்ல வந்து கரகாட்டம் கரகாட்டம் அந்தோனிதாசனை அந்தோணிக்கு அடையாளம் படுத்திய ஒரு மாபெரும் பொக்கிசம் பொக்கிசம் சென்னை சங்கமம் சென்னை சங்கமம் நலிந்து போன நாட்டுப்புற கலையை நிமிர்த்திய ஒரு சரித்திரம் அழகு <laughs> 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 குழந்தைகள இருந்து ரசிச்சத நானே குழந்தைகளை ரசிக்க வச்சது நான் குச்சி மிட்டாய் குருவி ரொட்டி ரெண்டுமே சாப்பிட்டவன் ஏன்னா நம்ம நாங்கள் வாழ்ந்த காலங்கள்லாம் வந்து இப்போ உள்ள மக்களுக்குலாம் அது கிடைக்கு கிடைக்கல அந்த குருவி ரொட்டி எப்படி இருக்குங்கிறது ஒரு சில இடங்களில் தான் தெரியுது குச்சி மிட்டாய் கூட பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக் குச்சி மிட்டாய் பார்க்குறாங்க நாங்கள் சொல்றது மர குச்சி மிட்டாய் அது எப்படின்னா அந்த அடிக்கும் அதுல வந்து சவு மிட்டாய் வச்சு குச்சியில குச்சி தருவாங்க குருவி ரொட்டி எப்படி இருக்கும் குருவி ரொட்டி குருவி மாதிரியே இருக்கும் அதுல எல்லா சேப்புலயும் இருக்கும் இப்படி பறக்கிற மாதிரி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் யானை மாதிரி இருக்கும் அது எல்லா சேப்புல கார் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரொட்டி எல்லாம் பசங்கெல்லாம் வெளியில போனா அவங்க கேக்குறது எல்லாம் நமக்கு பாதி தெரிய மாட்டேங்குது என்னன்னு புதுசு புதுசா கேக்குறாங்க ஆனா எல்லாமே வந்து ரசாயனங்கள் கலக்கப்பட்டு குழந்தைகளுடைய உயிருக்கும் அது உடலுக்கும் தேவையற்ற உணவுகளை தான் இப்ப நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதான் மாறி இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களே மாத்தி வைக்க வழி வழி வரும் அதாவது கஷ்டப்படுறவங்க மட்டும் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க விவசாயில வாழ விடுங்க எங்க நாங்க உங்களுக்கு சோறு போடுறோம் அப்படின்னு ஏதோ எங்களுக்கு மட்டும் உள்ள வழிகள் மாதிரி நினைச்சு நிறைய பேர் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வலிக்கும் போது அது நீங்களே தேடி எங்களை தேடி வருவீங்க ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாரும் விவசாயிகள் காலடியில விழுக போறீங்க அது மட்டும் சத்தியம் நான் வணங்குற நான் மதிக்கிற என் கலைத்தாய் மேல சத்தியம் நம்ம எல்லாருமே விவசாயிகளுடைய காலடியில போய் அவங்களுடைய உதவியில தான் நம்ம வாழ போறோம் அதான் நடக்க போற உண்மை அது மட்டும் நான் சொல்ல முடியும் நீங்க சொன்ன விஷயத்துல அதுதான் உண்மை அவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கே அவங்க பண்ணிக்கிற ஹெல்ப் அது தெரிய மாட்டேங்குது மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் நிறைய சொல்லலாம் இந்த கான்செப்ட் எடுத்தாச்சுன்னா ஊருக்கு ஒரு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க யாராச்சும் ஒருத்த மைக் கிடைச்சிட்டா போதும் அந்த மைக்க போச்சு அன்பார்ந்த பெரியவர்களே அருமை தாய்மார்களே அப்படி வந்துட்டாலும் இந்த வந்துட்டா மைக் செட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு இருப்பாங்க அதே மைக் செட்டே தோல் பாக கூத்து இந்த ஒரு <laughs> ஸ்பீக்கர் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் நிறைய ரூல்ஸுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது இப்போ தான் மைக் செட்டுங்கிற கலாச்சாரமாக அழிஞ்சு எல்லாம் ஹெட்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு செல்லில் வச்சுக்கிட்டு இதில் போயிடுறாங்க அதனால் நம்ம இப்போ நம்ம கரண்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பொருள்கள்லாம் வந்து அமெரிக்காவில் மியூசியத்தில் பொருள் காட்சியில் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சுட்டாங்க நம்ம இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறத அங்கே வந்து மியூசியத்தில் அப்போ நான் அங்கேயே பார்த்தேன் நம்ம அந்த மைக் செட்டை நீங்கள் மைக் செட்டு சொன்னோடனே எனக்கு அந்த யாவும் வருது சரி ஜாலியா ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் இப்ப பேசும்போது சொன்னீங்க ரெக்கார்ட் டான்ஸ் சின்ன வயசுல சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் அங்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க ரெக்கார்ட் டான்ஸ் எல்லாம் பாக்க கூடாது அது மாதிரி திருட்டுதனமா போய் பாத்துருக்கீங்களா ஊர்ல இல்ல நானே ரெக்கார்ட் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சேன் 
எனக்கு அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு அப்படியா ஆமா என் வீட்டு வாசல்ல வந்து ரெக்கார்ட் டான்ஸ் நடக்குது அப்ப குரு சிசியன் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு குரு சிசியனும் இது நம்ம படமும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்ப அந்த ஊர்ல வந்து ஆடுறதுக்கு யாராச்சும் ஒரு பயணம் கூப்பிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நான் உட்காந்துருக்கேன் என்னை கூப்பிட்டாங்க என்னை கூப்பிட்டு நான் ஆடுறது நான் வந்து ஒரு நான் வந்து பாக்கியராஜ் சார் மாதிரி நான் வந்து போகணும் அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடுறேன் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த யாரு யாரு இந்த கிழவன் யாரு இந்த பாட்டுக்கு நான் ஆடுறேன் ஆனோடனே எனக்கு அன்பளிப்பு எல்லாம் நிறைய வந்துருது இன்னும் நிறைய குத்துனவுடனே அந்த குரூப்ல ஒரு சின்ன பையன் வந்திருக்கேன் அவனுக்கு என்ன பார்த்தனும் கோவம் பணம்லாம் எனக்கு வந்த உடனே உடனே அடுத்த பாட்டுக்கு என்னை ஆட விட மாட்டேன்னு அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் அந்த அந்த குட்டி இருக்கிற அன்புலிப் எல்லாத்தையும் கழட்டி அவங்களுக்கே கொடுத்து அவங்களோட வேலை போயிடும்னு யோசிச்சிருப்பாங்க இவன் யாரா நம்மளோட பெரிய ஆட்டக்காரரா இருக்கா அப்படின்னு நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசு எல்லாம் கழட்டி கொடுத்தேன் அந்த ஆட்டத்தை வச்சுதான் அடுத்த அதே வருஷம் கிறிஸ்துமஸ்க்கு எங்க ஊர்ல நான் கரகாட்டத்துல வந்து இந்த சோத்து பானைக்கு கீழே இருக்கும்ல இந்த கரு அதை எடுத்து மீசை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு கரகாட்டத்துல வந்து ஆடுறேன் அப்பதான் நான் முதல் முறை ஆட ஆரம்பிச்சேன் நல்ல கேள்விதான் கேட்டிருக்கேன் அவளுக்கு ஏன்னா இது நான் வேற ஏதாவது எதிர்பார்த்தேன் நல்ல டீடைல்ஸ் எல்லாம் வெளில வருது ஓகே சோ சின்ன பொண்ணு தரைக்கலைஞனா இருந்த என்ன திரைக்கலைஞனா ஆக்கின சக்தி பெண் சக்தி ஆமா ஆமா இல்லையா ஒரு கலைஞன் அவன் யாரு அவன் வந்து ஒரு கலாச்சார தூதுவன் நம்ம நாடு நம்மளுடைய பண்பாடு நம்மளுடைய பாரம்பரியம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கிற அந்த ஒரு சக்தி தான் கலாச்சார தூதுவன் அப்படின்னு புரிய வச்சது அந்த போக் மார்லி ஐ மீன் அதாவது பாப் மார்லி பாப் மார்லி ரேச்சால்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடியுதோ முடியலையோ ஆனால் முயற்சி பண்ணுவோம் முடியாது என்பது மூட நம்பிக்கை முடியுமா என்பது அவநம்பிக்கை முடியும் என்பதே தன்னம்பிக்கை இப்போ நம்மால் முடியவில்லை என்றால் யாரால் இப்போது இல்லை என்றால் இப்போது இறங்கடா அந்தோனி தாசா அப்படின்னு அவங்கள என்னோடய ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிட்டேன் ரேச்சால்ஸ் ஒரு கண் பாப் மார்லி ஒரு கண் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கிற நம்ம கலைஞர்கள் எல்லாருமே என்னென்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு உண்டானது எல்லாத்தையுமே நம்ம அழிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் நிலத்தடி நீரை குறைக்கிறோம் இயற்கை வளங்களை மரங்களை அழிக்கிறோம் மலைகளை அழிக்கிறோம் ஆடு ஆற்று மா மண்ணுகள் அழுறோம் இப்படி எல்லாத்தையுமே சுத்தமாக அழிச்சிட்டு போயிட்டோம்னா நம்மளுடைய சந்ததிகள் எப்படி வாழ்வாங்க இதை யார் சொல்கிறது நம்ம கலைஞர் தான் சொல்லி ஆகணும் அதை திரைப்படமாக சொல்லலாம் பாடலாக சொல்லலாம் இப்போ சோசியல் மீடியா நிறையா இருக்குது அப்போ நம்ம தான் சொல்லணும் கண்டிப்பா இத சொல்ல வேண்டிய கட்டத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இதெல்லாம் தெரிய வைக்கிறதுக்கு உருவாக்கப்பட்டவன் தான் அந்த உங்களுக்கு யார் ரொம்ப பிடித்த நண்பரோ நண்பியோ யாரா இருந்தாலும் போன் பண்ணி யாரோ பேச இல்ல நீங்க பேசுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வச்சு கிண்டல் பண்ணலாம் ஓகே யார கிண்டல் பண்ண போறீங்க சினிமா துறைக்கில இப்போ அவர் லேட்டஸ்ட்டாக என்னோட அதிகமாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறவர் ரெண்டாவது நான் சந்தித்த ஒரு நல்ல மனிதர் நேஷனல் வின்னர் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாரு அழகர் சாமியின் குதிரை படத்தில் ஆனால் அந்த எந்த விதமான அவர் பந்தாவும் கிடையாது ஒரு சாதாரணமாக தான் ஒரு வாழ்க்கை முறையில் இருக்கும் பெஸ்ட்டு என்னை விட நல்ல ஒரு சமையல் கலைஞர் கூட நான் சமைச்சு எப்படி வளர்கிறேன்னா அது மாதிரி அவர் நல்லா சமைப்பார் அவர் தென் மாவட்டத்து சமையல் சமைப்பார் நல்ல மனிதர் நல்ல திறமையாளர் அப்புகுட்டி என்னட்ட பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அவர் தான் கலாய்க்கிறது ஏன்னா அவர் தான் நம்ம என்ன சொன்னாலும் யாரும் கோச்சுக்க மாட்டாங்களோ அவங்க கிட்ட தானே பேச முடியும் அந்த மாதிரி தானே பேச முடியும் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு நல்ல நண்பர் நான் கண்ணாடி கிட்ட போய் பேசிக்கிற மாதிரி அவர்கிட்ட பேசுறது அண்ணா வணக்கம்ண்ணா என்னண்ணா என்ன பண்றீங்க நான் நல்லா இருக்கீங்களா நான் ஒரு இடத்துக்கு ரெக்கார்டிங் விஷயமா வந்திருக்கேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள்ட்ட கேட்கணும் அதுக்கு தான் அடிச்சேன் சொல்லணும் சொல்லுங்க கார்த்திக் சுப்ரா சார் இருக்காருல்ல ஆமா அங்கே இருந்து எனக்கு செய்தி வந்துச்சு அஸ்டன்ட் டைரக்டர் சார் என்கிட்ட பேசினாங்க இப்போ இந்த லண்டனில் போகுதுல சூட்டிங்கு தனு சார் படம் அதுல ரெண்டு நாள் அந்த ரெண்டு மாசம் ஷூட்டிங்க்கு உங்களை கேக்குறாங்க ரெண்டு மாசம் ஷூட்டிங்கா ஆ ஓ என்ன நாளுடா ஆமா 
உங்கள் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 சரி சொல்லுங்க நாங்க என்ன பதில் சொல்ல அண்ணா நீங்க எது எடுத்தா முடிவு எடுத்தா ஓகே நான் சரி நான் நீங்க எது முடிவு எடுத்து சொல்லிங்க நான் ஓகே எப்படி புடி அண்ணா நான் எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் நீங்க போக போறீங்க பிளைட்ல இங்க சாப்பாடு சரக்கு என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை நீங்க சொன்னா தான முடியும் சரி நான் ஓகே நான் நான் நேர்ல வந்து பேசுறேன் நான் வரணும் உங்களுக்கு வந்தறேன் இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆபீஸ்ல இருந்து பேசுறாங்க அந்த அங்க இருந்து அந்த படத்தோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பேசுறாங்க பேசுங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஆ சார் வணக்கம் நாங்கள் வந்து டிக்கெட்டிங்காக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போவே வந்து உங்களோட டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டா நாங்கள் கரெக்டாக அந்த மாதிரி போட்டுருவோம் ஸோ உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஓகேவா சார் வந்து <laughs> என்ன <laughs> பக்கத்துல <laughs> 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 சார் இல்ல சார் நாங்க இந்த வாட்டி உங்களை நல்லபடியா பாத்துக்கணும் எல்லாமே கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் இல்ல சார் அவ்வளவு தூரம் போறீங்க இல்ல சார் உங்களுக்கு ஏதாவது படம் உங்களுக்கு பிளைட்ல போகும்போது அஜீர்ணம் மலச்சிக்கல் கோளார் வந்துட கூடாது அதனால உங்களுக்கு நல்ல ஃபுட் கொடுக்கறது புதியுகம் சேனல்ல நட்சத்திர ஜன்னல்னு ஒரு ஷோ போயிட்டு இருக்குல்ல அந்த ஷோல நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுல ஒரு பிராங் கால் பண்றதுக்காக உங்க நண்பர்களை யார்கிட்ட பேசலாம் கேட்டாங்க அப்ப நான் உங்களை தான் சூஸ் பண்ணேன் பக்கத்துல அஞ்சனா இருக்காங்க சார் வணக்கம் ரொம்ப சாரி ஆக்சுவலி நாங்க வந்து கிண்டல் பண்ணலாம் ஆரம்பிச்சு அது எப்படி எப்படியோ போய் பல உண்மைகள் வெளியில வந்துரும் நாங்க கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களோட பேசினதுல அண்ட் ஆண்டனி தாஸ் அண்ணா வந்து இன்டர்வியூல சொன்னாரு என்னோட ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன ஒரு நண்பர் அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து எங்களோட வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா நீங்க எவ்வளோ நல்ல ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளோ திறமையானவருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னும் நிறைய படங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விலங்கமான விஷயம் இப்பவே 
வில்லங்கெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அந்தோனிதாசன் வந்து ஒரு நல்ல கலைஞர் மெயினா வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு கலையை கத்துக்கிட்டு இந்த கலைக்காக வந்து பாடுபட்டு உழைச்சி இன்னைக்கு அந்த அவருடைய உழைப்புனால இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காருங்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையாவே இந்த தருணத்துல கலைத்தாய் யாரையுமே கைவிட மாட்டாங்கிறதுக்கு அந்தோனியனும் ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நன்றி <laughs> 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 அதாவது <laughs> உங்களோட கலைத்துறை பயணம் உங்களோட நாட்டுப்புற பாடல்கள்லேருந்து சினிமா பாடல்கள் வரைக்கும் உங்களோட நடிப்பு வரைக்கும் எல்லாம் பேசிட்டீங்க இது உங்களோட பர்சனல் சைடில் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் உங்ககிட்டேருந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு சில கேள்விகள் வச்சுருக்கோம் நாட்டுப்புற கலைகளோட அழிவை தடுக்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க இரண்டே விஷயம் ஒன்று கலைஞர்கள் நம்ம யார் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நம்மளுடைய கலைப்பணியை செய்யணும் அரசு கலையை வளர்க்குறதுக்கு கலைஞர்களை வளர்க்குறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை அரசு முன்னின்று எடுத்து செய்யணும் ஏன்னா ஒரு கலைஞர் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த கலாச்சாரம் நல்லாயிருக்கும் அந்த பாரம்பரிய பண்பாடு நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஊர் எப்படின்னு ஒரு கலைஞனை வச்சு சொல்லிடலாம் ஒரு கலைஞனோட தரத்தை பார்த்து அந்த ஊர் எப்படி அந்த மாவட்டம் எப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதனால் நீங்கள் அரசு கையில் தான் இருக்குது இந்த கலைஞர்களை பார்த்துக்கிறது குறிப்பாக சுருக்கமாக சொல்லணும்னா கலை தெரிஞ்சவங்க கலையை வழங்க கலை தெரியாதவங்க கலைஞர்களை வழங்குன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் கலை தெரிஞ்சவங்க நாங்கள் கலையை வளர்க்குறோம் இந்த அரசியல் அமைப்பில் உள்ளவங்க நம்ம கலாச்சாரத்தை வளர்க்குறதுக்கு இந்த கலைஞர்களை வளங்க அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் தான் முதலே சொன்னேனே உங்களை மாதிரி பேச முடியாது அவ்வளோ அழகாக பேசுறீங்க ஆணித்தரமாக சொல்லிட்டீங்க கரெக்டான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக வந்து வில்லேஜ் லைஃப்பில் ஆரம்பிச்சு கிராமங்களில் ரொம்ப அழகாக ஓடி திருந்து காலங்கள்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸோ அதுலேருந்து இப்போ டோட்டலாக சிட்டிக்கு வந்தாச்சு ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சிட்டி லைஃப்பில் என்ன விஷயங்கள்லாம் மிஸ் பண்ணுறீங்க நான் வந்து ஒரு குண்டுமணியாக என்னை கருதுறேன் குண்டுமணி குப்பையில் இருந்தாலும் குண்டுமணி தான் கோபுரத்தில் இருந்தாலும் குண்டுமணி தானே ஆமாம் அந்த கிராமத்தானா நான் வந்து சென்னையில் இருந்தாலும் நான் கிராமத்தானா தான் வாழ்கிறேன் என்னுடைய உணவு முறையாக இருக்கட்டும் என்னுடைய உடை முறைகளாக இருக்கட்டும் அதிகமாக உடை கூட நான் அப்பப்போ அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்காக கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் தவிர மற்றபடி ஒரு கிராமத்தானுக்கு உண்டான அதே ஸ்டைலில் தான் வாழ்கிறேன் நான் சென்னையில் இருக்கிற வீட்டில் கூட சுற்றி காய்கறிகளை போட்டுக்கிட்டு காலையிலையும் காசு சாயங்காலமும் அந்த காய்கறிகள் செடி வளர்க்குறது தான் ஆர்வமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஊருக்கு போனாலும் சின்ன பிள்ளையில் என்ன மாதிரி சந்தோஷமாக இருப்பேனோ அதே தான் இன்னும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆற்றுல தண்ணி ஒன்றுச்சுன்னா மீன் பிடிப்பேன் வயக்காட்டில் ம எதுவும் ம மரங்கள் மட்டைகள் இருந்துச்சுன்னா அதுகள போய் நான் இப்போ வாடிக்கையாக பறித்து சாப்பிட்ற பழங்கள் நான் வாடிக்கையாக ஏறுற மரங்கள் நான் ஓடி திரிகிற மலைகள் நான் போன கால கால் பதித்த தடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே மறுபடியும் மறுபடியும் ஓடிக்கிட்டே என்னை புதுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதாவது நம்ம அந்த சின்ன பிள்ளையில் இருந்து அதே ஃபீடு இருக்கா நம்மள்கிட்ட அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அப்பப்போ நான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிருவேன் என்னோட வாழ்நாள் லட்சியமான அந்த இப்போ மரங்கள் வளர்க்கணும் இப்போ பயிர்கள் வளர்க்கணும் விவசாயம் பண்ணணுங்கிற ஆசையவும் சின்னதாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதாவது நான் இருக்கிற ஊர்லேயே ஒரு சின்னோண்டி இடத்த வாங்கி அதில் ஒரு போர் செட்டு வச்சு அதிலே ஆப்பிள் மரத்தை தவிர பாக்கி எல்லா மரத்தையும் உள்ளார வச்சு அதுக்குள்ளே விவசாய ஒரு சின்ன குட்டி விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் வாழ்நாளில் இதே பெரிய லெவலில் விவசாயங்கள் பண்ணி பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சாப்பாடை கொடுக்காம சமைக்க கற்றுக் கொடுக்கணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர் மேலும் <laughs> 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 உங்கள மாதிரி கலைஞர்களை நீங்க வளர்க்கணும் அப்படின்னு நாங்க வந்து கேட்டுக்கிறோம் தேங்க்யூ சோ நன்றி அஞ்சனா நன்றி ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் புதிய நிறுவனத்தருக்கும் நன்றி சோ நீங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி 
ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன பங்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பொக்கே கொடுக்கறது ஸ்டாப் பண்ணி இப்பெல்லாம் வந்து செடி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த நல்ல முயற்சியை செஞ்சதுக்கு நான் ரொம்ப நான் வந்து தலை வணங்குறேன் நானும் ஒரு தமிழனாய் இந்த தமிழ் குடிமகனாக நான் வந்து நான் நன்றியை சொல்கிறேன் புதியகம் நிறுவனத்தருக்கு இந்த முயற்சியை எல்லாத்துலேயுமே எடுத்துக்கணும் இது மாதிரி எல்லாருமே பண்ணுங்க நம்மளுடைய ஒரு மனிதன் பிறந்ததுக்கு ஒரு மரமாச்சு நட்டு வளர்க்கணும் அது நம்ம நாட்டுக்கு நன்மையை தரும் இந்த ஒரு நல்ல செயலை செய்கிற புதிய கட்ட என் சார்பாகவும் நான் சார்ந்திருக்கின்ற நான் மாநில தலைவராக அங்கே வகிக்கின்ற தமிழக நாட்டுப்புற இசைக்கலை பெருமனத்தை சார்ந்த அத்தனை கலைஞர்கள் சார்பாக நான் பதிவு பண்ணுறேன் நன்றி நன்றி அண்ட் ரொம்ப ஆசையாக நீங்கள் வளர்ப்பீங்கன்னு தெரியும் அந்த இடத்துக்கு இந்த செடி போய் செய்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க அழகான கருத்துகள் அண்ட் முக்கியமா வந்து அவரோட எண்ணங்கள் அவரோட செயல் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் உங்களுக்கும் இந்த இன்டர்வியூ பிடிச்சிருந்திருக்கும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் அஞ